தமிழகத்தில் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களும் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை மூடப்படுவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் தலைமைச் செயலகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் மாநிலத்தில் செயல்படும் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களும் மார்ச் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை மூட உத்தரவிடப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் பத்து பதினொன்று மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பிற்கான தேர்வுகள் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என்றும் மருத்துவம் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த கல்லூரிகள் தொடர்ந்து இயங்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் திரையரங்குகள் வணிக வளாகங்கள் கேளிக்கை அரங்குகள் நீச்சல் குளங்கள் உடற்பயிற்சி மையங்கள் பூங்காக்கள் அருங்காட்சியகங்கள் என அனைத்தும் மூடப்பட வேண்டும் என முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் திருமண மண்டபங்களில் புதிதாக எந்தவொரு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தவும் அனுமதி இல்லை என்று அவர் அறிவித்துள்ளார் ஊர்வலங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து விதமான கூட்டங்களை நடத்த முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை அனுமதி வழங்கப்பட மாட்டாது என அவர் கூறியுள்ளார் அத்தியாவசிய பணிகள் மட்டும் வழக்கம்போல் நடைபெறும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் சுற்றுலா செல்ல வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக கருதி சுற்றுலா செல்லக்கூடாது என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பெரும்பாலும் மக்கள் வீட்டுகளுக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டும் என்றும் அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்கு வெளி மாநிலங்கள் உள்ளிட்ட எந்தவொரு இடத்திற்கும் பயணம் மேற்கொள்வதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் காய்ச்சல் அறிகுறி உள்ளவர்கள் உடனடியாக அரசு மருத்துவமனையை அணுகி பரிசோதனையை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை குழுவாக விளையாடாதவாறு கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் அவ்வப்போது கைகளை சோப்பு போட்டு சுத்தமாக கழுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அனைத்து அரசு அலுவலகங்களும் வழக்கம்போல் இயங்கும் என்றும் அலுவலகங்களுக்கு செல்பவர்கள் பாதுகாப்பு கருதி தங்கள் கைகளை கிருமி நாசினியை கொண்டு தூய்மைப்படுத்திக் கொண்ட பின் செல்ல வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று தொடர்பான உதவிகளுக்கு ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்பது ஐந்து ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற தொலைபேசி எண்களையும் ஒன்பது நான்கு 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 மூன்று நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்பது ஆறு மற்றும் எட்டு ஏழு ஐந்து நான்கு 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 எட்டு நான்கு ஏழு ஏழு ஆகிய கைபேசி எண்களையும் தொடர்பு கொள்ளலாம் என முதலமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளாா்